慢穿鞋。娟。到底怎么回事啊？对啊，雅娟跟老哥去哪了？可不可以不要一直问我他们去哪里了？陈雅娟只是我女朋友，又不是我老婆，她要去哪里，跟谁聊天，跟谁见面，管得着吗？李静晴，你在说什么啊？我说雅娟她妈妈早就同意他们两个交往了，而且陈雅娟。也接受他了
。王中文跟我说，他要移民到美国，等雅娟出国念书之后，他们两个就可以近水楼台，自然而然的在一起。这是雅娟妈妈的期待，也是王中文的计划，而我。就只是他们两个结婚前的一段小插曲。王中恩的确比我有本事啊，他家有钱嘛。等出了国之后，他就可以每天在雅娟旁边陪着她，照顾她。我呢，我只能留在台湾，什么都不能做。我没有。真的好没用啊！我认输，这样子可以了吧？李静晴，李静，老哥跟雅娟怎么可能在一起啊？这一定是有什么误会。走，我们赶快去找雅娟问清楚。小俊，你要去哪里啊？你这样怎么回家？啊？先跟我进来，整理干净啊，不然阿姨看到你这样，她会很担心的。走吧。这是我之前买的，本来打算等你收到入学通知的时候送给你，是一件洋装，先把它换上，好吗？好如果我没有告白，也许雅娟就不会跑走，也不会遇到这种可怕的事情，都是我的错。飞车抢劫了，被拉到都跌倒，就衣服弄破了。怎么会这样啊？那他有没有受伤？有一点擦伤，不过没有大碍啦。报警了？没有报警，发生这种事情怎么可以不报警啊？难道让坏人下到法外啊？我去打电话。
不要打。雅娟不想让阿姨知道，如果你报警，阿姨她就知道了。可是雅娟都已经受伤了，阿姨怎么可能会不知道啊？金珍。你怎么样？我没事。雅娟，你还好吗？不要问了。我看看你，你怎么了？你还好吗？你？雅娟，我们先走了。公司舞会嘛，雅娟坐。雅娟遇上了飞车抢劫，受了点伤。抢劫？人有没有怎么样啊？哈，这这衣服谁的？这不是雅娟的衣服哎。哦，是老哥给的。嗯，是钟恩啦。钟恩说雅娟的衣服弄脏了，所以给她换一套。怎么这么不小心呢？丢了什么东西啊？报警了没啊？人抓到没？这么大的事怎么能不报警呢？你们也太不懂事了！不要报警！我没有掉什么重要的东西，包包就一点零钱而已。飞车抢劫多么危险的事啊！这种罪犯不抓起来怎么行呢？我都不要就不要。抱歉吧，阿姨，雅君一定是吓坏了，你先让她休息吧。你呀、啊，就是太没戒心了。女孩子在外面说什么啊，都不可以给人落单的。你要是身边有人陪，会遇到这种事情吗？哎，你该不会是又利用这个机会偷偷跟李静晴见面吧？不然去参加什么公司的舞会，怎么会遇到抢劫这种事情呢？他已经够难过，够害怕，您能不能别再骂他？唉，我知道，谢谢你们送雅娟回来啊，你们先回去吧啊。青春，你留下陪我好不好？雅娟，都这么晚了，别为难珍珍了。拜托了，我今天不想一个人。你就多留下来陪陪雅娟吧。时间晚了，打给我，我再来接你。对啊，阿姨，没关系啦，我可以留下来陪雅娟。珍珍，不好意思啊，耽误你回家的时间了。不会啦，没事，你先回去吧。别怕，有我在，我先回房间。这个孩子啊，就是让人不放心。他真的吓坏了。你放心，我不会再唠叨他的。谢谢你啊，你也先回去吧。陪我
我，你不要放我一个人好不好？好好好，不怕，别想了，别管了，反正你都已经在家啦，你安全了，有我在，好，别怕。还是我现在去扣静晴，等海睡觉的时候，我再叫他过来。不要，不要让静晴知道。可是，如果今天晚上的事情，你让静晴知道。我们一辈子都不要当朋友。好好好，我保证不告诉静晴。你冷静点。现在情绪还不太稳定，真的还有点难过。娟，真的只是遇上强烈的关系。总之，如果雅娟改变心意要报警，可能还要麻烦你了。好。你怎么回来了？雅娟还好吗？好不容易睡着了，阿姨叫我先回来。刚刚那个是老哥吗？嗯，他担心雅娟。我总觉得今天的事有点奇怪，但钟恩坚持只是遇上抢劫的关系。对啊，雅娟也是说这件事情不可以告诉静晴，不然就不是朋友哎。他们三个。到底发生什么事情啊？我刚看到雅娟换的衣服是新买的，你不觉得老哥那里刚好有雅娟可以穿的衣服？奇怪吗？非常奇怪。我觉得一定不是遇上什么抢劫。如果不是遇到抢劫的话，老哥干嘛要说谎啊？雅娟干嘛要跟着说谎？钟恩跟雅娟都不想要报警，而且对报警这件事情的反应很大。我想，会不会是他们两个做了什么不想让别人知道的事，所以才一起说谎？为什么？静晴突然说：“老哥喜欢雅娟，老哥跟雅娟又突然有了秘密，难道，难道他们两个真的在一起啊？我天哪，我我完全没有发现老哥喜欢雅娟哎、欸！你的大脑结构这么简单。”连小龙追你追的那么明显，你都没有感觉。我这是叫单纯好吗？相信人性本善，相信朋友，这不是最基本的吗？谢谢你的单纯和信任，谢谢你，相信我。那是因为你也对我很好啊。我警告你哦，不管发生什么事情，你都不可以包让给别人哦。如果你像李静晴那样随随便便就把我让出去的话，我可不饶过你。傻瓜，我如果能够把你让给别人，刚刚在舞会就不会向你告白，直接把你让给小红。就是傻瓜才会爱你啊！明明就不温柔，说他又可。原来你喜欢不温柔的男人啊！我会记住，以后不要对你太温柔了。哎，你敢？哦，爸妈，叶真真跟春春抱在一起，你们赶快来啊！
就说嘛，叶真真跟彻哥一定是在交往。你还不让我去舞会监视叶真真？要不是今天被我堵到他们俩抱在一起哦，晚上就出事了。对，你好厉害，好会猜。怎么考试的时候没有这么厉害哈、啊？还要用你爸爸辛辛苦苦赚的钱去读那个什么重考班啊？哦、oh, ，对，那个我国文还没背完啊，那我先回房间了。说开了，那就没什么好担心啦，对不对？<笑>对呀、啊，担心呢、啊、没什么，嗯，做人呢只要堂堂正正，最重要了。真真，你呀、啊、一定要说到做到，好好的对真真，照顾真真，负起你男人该负的责任。我跟你叶妈，对于你们两个的交往，绝对是同意的。真的吗？啊，要不然你是希望我跟你爸反对哦？爸，妈，有有有，我太爱你了。的女儿，呃，常常让你跟爸担心。嗯，呃，但请放心，不管我在哪里，我都会好好的照顾自己。嗯。叶真真，这这听起来不像是耶诞祝福的卡片呢，哎。对呀、啊，这好像是告别信呢。该不会是要离家出走，还是要搬出去住吧？啊？没没有啦，那是是什么？说清楚啦！我跟你妈妈常跟你说，不管什么事情，通通可以说出来，但是就是不可以说谎。嗯，我知道。
接到什么？你们要私奔，对不对？私奔？没有，没有，没有要私奔啦。那是因为我上次在写卡片的时候，看到我妈的头上多了好几根白头发，我心里有点感伤啊。白白白白头发。啊！哎呀，妈，对不起啦，我之后一定会乖乖的，不让你担心。嗯，我下个月领薪水，就去买两百斤孝敬。嗯，你说的。嗯，那个时候不早了，明天该上班的上班，该上课的要上课，所以大家赶快休息吧。我也好累啊、哦，走吧，走吧，上楼吧，大家晚安哦，晚安晚安，一眼真真，我警告你们哦，谈恋爱可以，但是要是给我先上车后补票，小心我打断你的腿。对，陈策，呼呼呼，小心哦。好啦，晚安。哦，妈，跟他们俩还手牵手哎，好暧昧哦。你点不点的喜欢你，是他对我发生了什么事？圣诞节过了，我却还是一头雾水。真的？啊？可以吧？运动完喝啤酒好吗？是不好啊，但可以让你快乐的事情，再不好，偶尔为之嘛。再说，它可以让你达到身心平衡啊，对不对？不过，不要跟你爹妈说啊，自从血压高了以后，他都不让我喝酒了。那你还是少喝吧。今天不一样啊，开心嘛。知不知道昨天晚上啊，我躺在床上翻来覆去啊，都睡不着，心里面啊就一直在想。真真啊，出生的时候只有这么一点点大，一转眼的功夫啊，就要谈恋爱。你是她的男朋友，将来是她的老公，是我的伴子。哼，你想想看，我突然间多了一个儿子，我高兴的当然会睡不着嘛。叶波波啊，要跟你说一声对不起。之前呢，对你有很多的疑虑，现在我知道了，就像你单亲的事情一
样。事实上呢，你是有很多事情啊，有口难言，不是要刻意的隐瞒，都是我错怪你的。你妈妈一个人辛辛苦苦的把你拉拔长大，真的是很不容易，尤其是把你教导的这么好。金宝宝，我其实没有你说的那么好，常常为了问我爸的事情，让我妈不高兴。觉得自己不好呢，就要改过来啊！记住，以后呢一定要加倍的孝顺你母亲，知道吗？还有啊，单亲呢、啊、没有关系嘛，重要的是将来啊一定要做一个有担当的男人，要像你爸爸一样，所有的责任呢、啊，通通推给你妈妈一人去承担。我会努力的。好。对了，我教你几招咏春拳，平常呢，你可以拿来练身体用，好不好？啊。来来来，很简单啊，跟着我学啊。两脚，围开，春拳，破，破，破，破，破，破。叶伯伯，你也常陪国安这样聊天吗？那当然。爸爸是儿子的典范，我当然要做国安的榜样。我从来没有跟爸爸相处过。以前同学常说，爸爸假日都会陪他们打球。我是不会打球了，不过平常呢，在家里面啊，什么水电呐、啊，或者什么马桶、水管坏掉呢，或者什么修修补补的事情呢，我都会教导国安的。那你下次也可以顺便教我。那当然了。好好的跟真真交往，以后啊，你就是我的伴子，我就是你老爸了。哈哈哈！奇怪，都几点了，雅君怎么还不起床？娟，怎么了？妈，我不舒服，你能不能帮我请假？是不是发烧了？呃，还是昨天伤到哪了？没有啊，我只是觉得好累哦。妈，对不起，我之前应该听你的话，我不应该谈恋爱的，我也不应该出去玩，我应该要专心的把书念好。对不起，我知道错了。怎么了？怎么突然说这些啊？我只是，只是突然想通了。我决定专心准备出国的事。妈，你能不能帮我直接请病假到月底啊？我不想要浪费任何一天。好啊，反正到月底也没几天了。你总算下定决心了。去美国念研究所，是我现在唯一的路。我已经想清楚了，我想要越快去美国越好，就算学校没有通知也没关系，我可以先去那里念语言学校。哎，这才是我的乖女儿。哎，哎，钱的事你不用担心啊，妈都准备好了，我把钱呢都放在红元，那的利息比银行高多了。下个月到期，我就把钱收回来
。乖啊，你再睡一会儿，休息够了就起来念书。妈就帮你请假。嗯，来，躺下哈。要等到我去美国，我就可以当做什么都没有发生过，我就可以重新来过了，就可以重新来过，就可以重新来过。小娟，我是老哥。身为女朋友，就不能让晨晨看到我邋遢又可怕的样子。我一定要消灭黑眼圈，还有暗沉的皮肤，才出去见晨晨。怎么啦？一大早的心情就不好。当然啊，谁想要自己最丑的时候被看到啊？而且还是男朋友。这样才是夜深人静。哦，是哦。哎。你男朋友，我觉得这样很可爱。
气，好好的不会被我搞砸了。但但那都是因为我太喜欢、太在乎你了，所以才会一时失去理智。请你再给我一次机会好吗？没关系啦，我懂，爱情。总是让人疯狂，但你疯得很可爱。企业真的最好是会这样回答啦。哦，我是在给李小龙信心，不要因为一次的小挫折就击败，好吗？嗯、不要担心，真正的英雄总是会奋战到最后一刻。哇，哎，龙哥，你真的是太帅了。如果我是女生的话，我一定会爱上你的。干干嘛？来了来了来了来了，去了！哎哎哎，对，是男人了。我，呃，真的，我我我我要跟跟你道歉，昨天晚上我我又失态了。我是真的吓了一大跳。二十七年的距离，两个人原来可以这么靠近。什么荒谬的人生？他的拥抱，你一转身，只剩我一个人。